Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, wanneer jy ook al hierdie, um, hierdie preek luister. Uh, ons uh, is in handelinge, maar um, hierdie week in ons gemeente sê, neem ons afscheid van die matrix. So, um, ons doen elke jaar die self, selfde, ons doen iets met hulle, ons eet saam met hulle en dan um, het ek een preek specifiek um, gefokus op hulle en, en die pad voor en toe. En hierdie week, uh, so ons gaan hierdie week, dis die context van hierdie, van hierdie preek of van hierdie gesels ook, en ons gaan gesels oor uh, een van die bekendste seke um, gelijkenisse van Jesus, en dit is die gelijkenisse van die saaier. So voor ons aangaan, kom ons maak goed in die oor. Vader, baie, baie dankie dat ons voor die kan kom sit in die, in die dag en kan weer dat jy by ons is. Dankie dat jy ons vader is wat met ons praat en ach vader, ons wil goeie grond wees waar in die saad val so dat ons kan hoor en dit kan doen wat jy van ons vraag, sublief vader. Um, breek ons harte oop, breek ons harte oop, is jy wat ons gewillig en bekwaam maak om jy wil te doen. So help ons in dit, jyre, bereid die grond voor, in Jesus naam, Amen. Nou kom ek, sê gaf jylle, um, my swaries is allemaal boere, en uh, ons het na die vakantie, heb ek hier by hulle gaan keier, en dit is interessant, hulle het een groot deel van hulle plaas gesaai hierdie jaar, en het lyk my as een goeie um, oes, en ons dankbaar daarvoor, uh, maar ons het ook uitgeraai in die, in die, in die lande, en, en uh, die uh, afgelopen vakantie het hulle my weer geleer oor die verskillende grond, hulle wat meer in die berggrond is, teen die vlakte is, daar by wit sand en so, en die verskil in die grond, en, en wat jy kan saai, en wat is die beter grond en so, en, en so, um, dit het weer my herinner aan die gelijkenis, aan, aan, aan die saaier, en, en baie keer vertel mense die gelijkenis vanuit ons, wat saai, en, en daar al verskillende mense is, wat die boodskap gaan hoor, en eindelijk is dit nie die bedoeling van die saaier nie, die bedoeling van die saaier is dat dit, eindelijk ons leven openbaar, Christus is die saaier, Godse woord word gesaai, uh, Matthies 13, ons onder nou kyk praat oor die, 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 die boodskap van die koninkryk word gesaai, en dit is eigenlijk maar Godse woord, die logos word gesaai, en, en dan is daar verskillende gronde waarin die woord val, en ek denk, dit is nie so duidelik, asof, uh, jy weet, elke ou is of een of die ander een nie, maar baie keer in ons levens, kry ons dat die, die saad betekker in die eerste type grond val, of in die tweede of die derde of die vierde type grond val. Wat God van ons vraag is, dat ons die vierde type grond sal he, die, die vruchtbare grond, die grond wat reg is, om uh, die woord te ontvang. En, en baie keer het ek bijvoorbeeld, as ek hierdie gedeelte lees, en ons gaan hem nou en lees, vooral met die eerste type grond, het ek gedink, wel, dis die ongeloofig is, uh, waar die klipaard is, die, die saad val op die grond, die voels kom op het, pak het op, um, en, 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 maar ek dink, as ons vandag een bykie gaan kyk na die verskillende gronde, gaan ons achterkop, dat daar een tyd in ons levens, elke een van hierdie types grond voorkom, en wat maak dat het uh, nie vrug dra, soos dat het nie vrug dra nie. So kom ons gaan kyk daarna, en ek gaan um, die verduideliking van Jesus lees, want ons ken allemaal die gelijkenis vir julle wat nie die gelijkenis ken nie, is Matthies 13, kan jy dit weer lees, daar is vier types grond, die saaier gaan uit, hy saai die grond, saai die saad, en soos wat daai tyd gesaai het, dit was nie precies die boerderij nie, hy het nie die saad gegooi, en dan val betuig van dit op geloopte gedeeltes, en baie keer het paie somme dier uh, koringlande geloop en so, en dan betuig van die gedeeltes, val op die klipharde grond en uh, dit, uh, dit het geen wortel nie, het skiet geen wortel nie. Die ander ene is die um, saad wat op uh, vlak grond val, daar is een klipbank onder, jy weet nie daarvan nie, dees daar weet hulle daarvan, hulle weet dat daar klipbank is en so hulle pas uh, die grond daarby aan en die saad daarby aan, maar daai tyd het hulle gesaai en dan verskiet het vinnig uh, op, uh, maar as die son daarop val, dan, um, dan uh, verdroog dit. Die derde ene is waar die dissels en die doorings saam gaan, en um, dan kom die koring op, maar op die einde van die dag is die dissels en die doorings groei vinniger, en het verstuk die groei van die koring. En die laatste ene is het val op goeie grond, en het draad derig en sesdag en honderdvoudig um, uh, 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 vrug. En nou sê hierdie die interessante deel, die die disciples en die fariseers verstaan nie, die mense verstaan nie, die gelijkenis nie. Meeste van die tyd het hulle nie 
die gelijkenisse verstaan nie. En het is interessant dat Jesus sê, hy is die saaier wat uitgaan om te saai, en dan betuig keer val het op harde grond, en mense verstaan het nie. En betuig keer was hy die fariseers, en Jesus verduidelik, hoekom hulle dit nie geopenbaar word nie, so dat hulle nie kan tot bekering kom nie, en hulle kan sien, en toch nie sien nie, en, en hoor, en toch nie luister nie. Maar die hele gedachte, dat vir julle, sê Jesus, die, vir die disciples, sal ek het verduidelik, want so dat julle dit kan verstaan, so dat julle kan verstaan. Nou hoor wat sê hy in vers 18 van Matthies 13, luister julle dan na wat die gelijkenis van die saaier beteken, wat is die betekenis daarvan? Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar het nie verstaan nie, en far aan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en het dadelijk met blijdschap aanneem, hy laat het echter nie by hom, hom wortel skiet nie, en hy hou nie lang uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gauw afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rijkdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op die goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra in die daad vrug en lever die oes, soms honderdvoudig, soms zestigvoudig en soms dertigvoudig. Nou kom ons gaan kyk, en, en weer eens, ek, ek doen hierdie ding vir die matrix, en, en dis ook om hierdie eerste type grond, so vir my belangrijk is, hierdie grond van verstaan, die grond dat wanneer ons die woord verstaan, dan kan het eers in ons um, um, wortel skiet. Die hele gedachte van die harde grond, is het, weer eens, ek het altyd gedink, die is, die is ongelovig is, jy weet, hulle verstaan nie die woord nie, en, en dan vat die satan het weg van hulle, so dat hulle nie kan geloo nie. Maar, daar is ook een ding, dat die disciples baie keer nie verstaan het, wat Jesus sê nie, en daarom kon het nooit vrug dra nie, later in die lewe het hulle dit verstaan, en het het begin vrug dra. Die hele gedachte, van die skrif, as een document, of die woord van God als die document wat ons moet verstaan, is verschrikkelijk belangrijk. Dit is nie soseer dat ons moet gloe daar nie, as dat ons dit moet verstaan. Nou hoor mooi wat ek hier sê. <laughs> ek weet nie, sal een paar van julle wat miskien sy haare reis as ek dit sê. Maar in die eerste plek roep die skrif ons, en roep Jesus ons op om die skrif te verstaan, om dit te deerdink. Het is interessant, as ons kyk na Psalm 1 ook, en ons gaan later weer naar kyk, en staan daar, die uh, gelukkig is die man, um, wat die woord van God oordink, het dag en nacht oordink, want hy is een boom, by waterstroom, wat sy vrug dra in die rechte seizoen. De dag en nacht oordink, daar is een geding, om die skrif nie net te lees, maar oor, te oordink, en te, te bestudeer, so dat ons dit kan verstaan. Um, en daarom denk ik baie keer dink mense bijvoorbeeld aan die woord en baie jong mense dink aan die woord as amper hierdie Harry Potter uh, toverstaffie, jy weet so lang jy dit by jou het, is jy veilig verstaan jy, so lang jy die bybel langs jou bed het, verstaan jy as jy maar aan stap op die predikant, hy het ons aan iwerse bybel in ons huis en, en dit beskerm ons, jong die bybel beskerm ons asof dit een toverstaffie is of een magische ding is aan die skrif nou hier wil ek vir jy sê, betek jy is ons geloof baie die selfde as, as die moslims of islam in termen van die koran, dis wat die koran wat, wat die islam glo dis wat uh, uh, moslims glo, hulle glo dat die koran letterlik een magische boek is, dat as jy hom iwer sit, dan sit jy hom altyd op die boonste deel, jy sit hom nooit onder iets nie, jy sit hom altyd op die boonste kant, want die Koran, in termen van sy Arabische skryfs, uh, uh, wel die literaire werk, in termen van li- Arabies, is letterlik van God afgegeen, in die sin van, dis een magische boek, Ons dink ook betek hier aan die skrif as, as hier die boek wat um, so lang jy net het lomp uh, verse kan quote, dan beveilig het jou ook. Jy weet, jy kan, as daar, as daar probleem is in jou leven, onthou hier die tekstvers, jy weet, um, staan op hier die tekstvers. Ons sal goed is gebruik, woord is gebruik, soos ons staan op hier die tekstvers. Jy weet, dit is die tekstvers. En dan, dan snu ons die bybel baie keer op in termen van beloftes. Jy weet, ons lees al die goeie beloftes vir, wat vir ons waar is en ons sê, wel, dis wat die Heere sê, jy weet, en dis wat hy gesê het en dis wat hy gedoen het. En asof wanneer ons die bybel kan herhaal, daar iets is soos a, weer een soos Harry Potter se spelboek, 
toverboek, wat as jy die rechte formule kan sê, abracadabra, dan gebeur daar wonderlijke goeders. <laughs> en weer eens, dit is meer een gedachte rondom, rondom uh, moslim, as wat het uh, christelijke verstaan is van die Bijbel. Nee, die christelijke verstaan van die Bijbel, is dat ons dit moet lees en ook verstaan. En as jy dit nie verstaan nie, kan jy dit opse en het het geen effect in jou leven nie. Dit het geen effect in jou leven nie. Partij mense, en ek praat met die, uh, met, met die studenten hier so, en met die matriculante, volgende jaar gaan jy universiteit toe, en, en uh, dit is interessant hoe ek uh, bijvoorbeeld op universiteit geswaad het, ek weet nie of jy so was, toe jy op universiteit was hier, maar ek onthou, uh, baie van die dogmatiek het ek soos een pa- papagaai geleer. Jy weet, ek het letterlijk die formules gelees en geleer, precies soos as die boek sê, en soos, so ek het, het alles gekrem die vorige aand in my kop, en, en uh, dan skryf ek examen oor, dan skryf ek vannig dit af, en, en dan is dit klaar. Ek het niks daarvan verstaan nie, ek het dit soos een papagaai geleer, en baie keer is dit die manier waarop meeste ouwens um, leer op universiteit of college of waar ook al, jy leer iets soos een papagaai, en dit is nie een goeie manier om te leer nie, want hoekom jy in een sekere sin universiteit te gaan, is om te kan verstaan, so dat jy kan implementeer. Jy moet die werk wat vir jou gegeen word, verstaan so dat jy kan implementeer. En dis ook om het so belangrijk is, dat die eerste grond waarop het val, waarop die skrif val, harde grond is wat mense nie verstaan nie. En daarom wil ek jou aanmoedig, en ek wil jou uitnooi, om nie nie die woord te lees nie, maar om het te verstaan. En hoeveel keer het jy al die bybel gelees, en, 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 en dan lees jy oor een sekere gedeelte, en jy verstaan het nie. Dit raak nooit deel van jou leven nie. Jy vraag nooit die vraag, wat is dit wat God van my vraag, en wat is dit wat dit van God sê en van my sê in hierdie gedeelte nie dit is maar net een gedeelte wat jy lees en jy lees, maar jy verstaan nooit nie die bybel is nie geskryf vir papagaai nie dit is geskryf vir mense nou hier is een interessante ding universiteit is gebouw en dis kom ek met die matrix ook praat universiteit is gebouw op die idee dat ons kan verstaan en, en, en dat die wereld om ons verstaanbaar is. Dis ook om maar iets soos een wetenskapelike methode is, wat bijvoorbeeld Francis Bacon was die, was die vader van die wetenskapelike methode rondom ons het die hypothese en ons, ons, ons bou ons, uh, ons het die hypothese en dan toets ons dit volgens dit wat herhaalbaar is. En eindelijk die hele universiteit is gebouwd op die theologie, die theologie wat Godse woord is. En daarom een interessant net een feit, een interessante feit is dat daar die meeste doktersgrade in die geschiedenis van die universiteit is oor die skrif, oor, oor die bybel. Dit wil sê die vroege, die mense wat die universiteit begin het, was eindelijk mense wat die bybel onderzoek het. Die universiteit het begin vanuit die kerk uit, vanuit die kerk wat, wat die soeke gehad het om rarig te verstaan dit wat Godse woord sê. En dan vanuit dit het daar ook ontstaan dat as dit Godse woord is en ons kan Godse woord verstaan en ons kan dit bestudeer, dan is God ook wat Romeine 1 sê, God is ook die een wat in die natuur omself openbaar. Romeine 1 sê, dit is baie duidelik wie God is, dier na die natuur dop te hou, want Godse wette is ingeskryf, en, nie net in sy woord nie, maar ook in die natuur. En dit is een wonderlijke ding om aan te denk, dat die universiteit eindelijk geskryf is, vanuit die verstaan van een God, wat verstaanbaar is, en wat ook in sy natuur met ons praat, dier sy woord, wat geskrewe is, maar ook in sy natuur, wat hy gespreek het, en het was so. En daarom is het interessant dat die, die hele gedachte dat ons kan verstaan, kom eindelijk van God. En God wil he dat ons verstaan. God wil he nie net dat ons blindlings glo nie, maar dat ons verstaan wat hy van ons vraag en dit sal sien in sy skrif, maar ook in die wereld rondom ons. Dit wil sê die, die skrif het implicaties vir die wereld rondom ons. En dit is een verschrikkelijke belangrijke ding om te onthou. Kom ons blijf gaan naar uh, Ephesians 5 toe. Ephesians 5 toe. As jy saam my daarna toe kan blaai, Ephesians net gel- na gelaasheers, en Ephesians 5 staan die volgende vers 16. Ephesians 5 vers 16. Maak die beste gebruik, van elke geleentheid, want ons leven in een goddeloze tyd, moet daarom nie ons verstandig optree nie, maar probeer te weet te kom, wat die Heere wil hee, 
dat jylle moet doen. Moet daarom nie onverstandig wees nie. Moet nie sonder begrip optreden. nie. Moet nie sonder verstaan optreden. nie. Maar probeer te weet te kom wat die Heere wil hee, wat jylle moet doen. Bestudeer die wil van God om achter te komen wat God in hierdie tyd van jylle vraag. Jo, dit is een belangrike ding. Die Heere vraag studie van sy woord. Hy vraag dat jy sal bestudeer sy woord. Hy vraag dat jy sal mediteer oor. Dat jy dit sal verstaan in die implicaties van wat hy vraag van ons in hierdie tyd waar in ons leven wat een godeloose tyd is, sê Paulus. En ons kan dit om ons sien in hierdie tyd van ons leven. Dit is een godeloose tyd. Dit is een tyd wat allemaal doen wat reg is in hulle eie oor, moet ons as kinders van die Heere bestudeerders wees van sy woord, en dit is nie goed genoeg, hier is die ding wat ons baie keer van mekaar moet sê, dit is nie goed genoeg om net te sê, wel, ek glo dit nie, sonder om die verstaan te hee van wat dit is wat ek glo, wat het is wat ek glo, wel, die, my predikant sê so, nee, wat sê die woord, my pastoor sê sê, nee, wat sê die woord, as ek bezig om te bestudeer, en Godse woord om achter te kom, wat hy vir my sê, is interessant, as ek weer eens, as ek terug gaan na die uh, universiteit, die hele vers, de gedachte, uh, universiteit is op die gedachte gebouwd, dat ons kan verstaan, dat die mens, die, die, die vermoe het, om God, sy gedagtes naam te kan dink, Dit is een ongelooflike vermoe, om te kan dink wat God naam dink. Ons het die gedagte, sê Paulus, gekry van Christus. Alhoewel het hoog is, alhoewel het ver boe ons verstand is, het hy in Christus, dier die heilige geest wat ons is, die vermoe gegeen om, om die woord te bestudeer en achterna te dink wat God gedink het. En dit is een vers, verskrikkelijke belangrike ding. In Oxford, een van die groot universiteite van ons tyd, wat, wat uh, jy weet, ontstaan het eindelijk in die kerkheid, um, het hierdie een ding voor sy bibliotheek, het op hierdie, hierdie tekstvers, Psalm 111 vers 2, wat sê, a little no, um, kom ons blaai geraan, kom ons blaai geraan, en lees ons saam, wat sê Psalm 111, dis in die grootste universiteite van ons tyd, is hierdie gedeelte opgesit, Psalm 111 vers 2, die werke van die Heere is groot, amal wat daarin vreugde vind, dink daar oor na, Dink daar oor na. In een era wat mense al hoe meer gesê het, wel christen is nie, ouwens wat kan dink nie. Christen is nie, ouwens wat al gedink het oor al die goeders nie. Nee, alles wat ons dink is gebouw en gebed in die skrif. Dit kan nie weggeneem word nie. Al die groot, ge, uh, Francis Bacon, wat die, wat die uh, grootste ouwe het, uh, in termen van die wetenskapelike v, uh, verstaan van hoe ons wetenskap beoefen, het die volgende gesê, A little knowledge of science make a man atheist, but in a, an in-depth study of science make him a believer in God. Kan ek goed gaan weer vir jou lees? A little knowledge of science make a man a atheist, but an in-depth study of science make him a believer in God in God. Hoe dieper ons gaan in die betekenis van die natuur en wat daar is, en in, in, ons, in die cel, die formering van, en ek kan een hele preek hier oor gee, maar hoe dieper jy gaan in wetenskap, hoe meer duidelik raak dit, dat daar een skepper was, dat hy dier wijsheid geskep het, en dat hy wil hee, dat daar een, een, een wees sal wees, wat om achterna kan dink, wat om kan, wat om kan worship, wat om kan aanbid, En dan is het interessant dat hierdie plek van verstaan, die universiteite van verstaan en die theologische faculteite, waar eindelijk hierdie ding moet gekoester word, dat Godse woord, die saad wat ingeval is, verstaanbaar kan wees en leefbaar kan wees, het die plek geword van die grootste twyfel. Waar hulle sê, ons kan dit nie doen nie. Jy God bestaan nie. So ek wil vir elke student wat hierdie ding luister vandag, wil ek jou aanmoedig om te sê, dat die, daar mense is waar op ons staan, wat sy skouwers ons bestaan, wat ons nie eers besef ons staan op hulle skouwers nie, want ons is so gewoon geraak aan die manier waarop ons dink, dat tot die wetenskap wat ons beoefen, kom uit te verstaan van wie God is en wat die woord sê, oorom dat ons besef het, soos Augustinus gesê het, God het twee boeken geskryf, hy het die boek geskryf rondom die woord van God, en dan het die boek van die natuur geskryf, en ons lees al twee, en dis die, dis, dis die verstaan van wat ons het, rondom Godse openbaring aan ons, 
En daarom as ons die woord lees en ons vers, moet dit verstaan, jy kan dit nie lichtelik lees nie. Betuie mense, C.S. Lewis het dit ook gesê, betuie mense lees die skrif lichtelik asof het een uh, slaaptijdstory is. Dit is nie een slaaptijdstory nie. Dit is een studie van wat God wil hee. Wat God wil hee. Hoekom is dit so? Hoekom is verstaan so belangrijk? As jy een dokter moest gesien, ek <laughs> gaan nou gevaarlijke ding sê miskien, Maar as jy een dokter moet sien, wat, sê maar een uh, hartoperatie op jou moet doen, of uh, erger nog een breinoperatie, en jy weet dat wanneer hy geswaad het, het hy eindelijk maar alles soos een papagaai geleer, en nooit een verstaan gehad van wat aan die gang is nie. Hy het net intellectueel soos een papagaai in sy kop gedoen, en hy kan vir jou al die woorde de- weergeen, maar as niks verstaan van hoe die brein funksioneer, en hoe hy moet snu nie, denk jy, jy gaan so een uh, 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 dokter gloe, Maar ongelukkig is het so, dat ons baie keer die woord so lees, ons het nie erg verstaan van wat die woord sê, en die woord, wat wil die woord doen? Wat wil die woord doen? Dit is een ding om dit te verstaan, ok, dit is een ding om dit te lees, dit is een ander ding om dit te kan quote, om letterlijk tekst en verse te kan quote, ek en klomp professor wat letterlijk die hele bybel ons kan, kan vir jou opse, maar hulle verstaan het nie, want waar hulle hulle verstaan, kom ons lees sel wat sê die bybel oor die bybel, hoekom is die bybel vir ons gegeen, hoekom het God sy woord vir ons gegeen, en 2 Timotheus sê dit verskrikkelijk duidelik vir ons, ons kan dit nie mis nie, 2 Timotheus 3 vers 16 sê die volgende, Als hy praat oor die woord, dan sê hy, die hele skrif is dier God geïnspireerd en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd dier die recht te stel en die rechte levenswijse te kweek. Dit is ook om meeste universiteite, sy theologische fakulteite, kweekskole genoem word. Hoekom is het kweekskole, so dat die rechte levenswijse gekweek kan word? En waar het is dit, dat al eindelijk a, 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 a levenswijse van twyfel gekweek word, in meeste fakulteite op hierdie stadium in die land. Die leven wat gekweek moet word, is een leven wat in volgingskap van Jesus Christus kan leven. En dan hoor wat sê hy, so dat die man wat in dienst van God staan, volkome voorbereid en toegerust sal wees, vir elke goeie werk. Hoe kom verstaan? Want as een werk om te doen. Dat is een leven om te leven. Dis hoekom ek wil verstaan. Ek wil verstaan wat God wil is, hoekom? So dat ek dit kan doen. En daarom, die, die grond van die klipbank, Nou kom ons by die tweede uh, grond van die klipbank, en ek sal het laat 22 minuut in die, in die preek, en nou kom ons by die tweede klipbank, maar die eerste een was vir my verskrikkelijk belang, belangrik, want baie christene mis hierdie deel, hulle verstaan nie wat die skrif sê nie, en daarom kan hulle nie implementeer wat die skrif sê nie, hulle sien die skrif as een toverboek, en as een toverstafie, wat jy net kan quote, en dan gebeur daar iets, nie, dis nie waar vir die boek, dis een boek wat verstaan moet word, so dat jy dit kan leef, so dat jy dit kan leef. Die grond uh, met die klipbank, as die woord nie primair gegee is om te glo nie, waarvoor is het gegee? Dit is gegee om te leef, die woord moet geleef word. Dit sê Jesus een woord in die einde van die bergpredikasie. Wat sê Jesus in die einde van die bergpredikasie? Baie interessante, hy gebruik die voorbeeld van die twee huise, die een huis wat op die rotsbank gebouw is, en een huis wat op sand gebouw is, en dan sê hy die volgende, as jy na my woorde hoor, en wat doen? En dit doen, sal jylle wees, soos hy is wat op een rotsbank getlip, uh, gebouw is. Die moeilijkheid gaan kom, die storm gaan kom, die vervolging gaan kom, en weet wat jy gaan jylle doen? Jylle gaan bly staan, die huis gaan bly staan, want jylle het jylle huis gebouw op die rotsbank. Wat beteken dit? Jylle het begin leef, dit wat ek sê. Weet wat die ongelooflike ding? Meeste kinders van die Heere leef nie wat die woord sê nie. Hulle leef betek keer goeders, maar om hulle nie te verstaan is, die satan het weggeneem uit hulle lewe het. En die oomlik as hulle konflik ervaar, dier mense wat terugdruk tegen die levensstijl, of tegen die wereldbeeld wat Christens, Christene beleie hulle het, dat die God almachtig ons gered het dier Jesus Christus sy Seen, en dat hy dier ons leef, en dat hy van ons vraag, heilige levens, levens wat nie seksueel immoreel is, en die levens wat voor hom aanvaardbaar is, en dit is die leven van oorvloed. Die oomlik, as dat teenkanting kom, omdat mense nie so leef nie, geel het vannacht op. Dis waar oor het gaan. 
want het het nooit wortel geskiet nie, maar iemand wat sy leven bou op die woord, en die waarheid van die woord ervaar, op een baie praktische alledaagse manier, elke dag van sy leven, en die, en die vrug daarvan sien voortkom in sy leven, staan vast in vers, uh, vervolging. Want hoe kan jy die getuienis van vrug wegvat? As ek leef saam met my vrou, op die manier wat die skrif dit sê, En dit wat die 4 vers 5 vers 22 is, dit, is, is dit die manier is wat ek leef, en ek sê, Heere, en hier is die ding, ek moet het verstaan, en dan moet ek leef, want verstaan kom ook uit die leefheid, en ek moet sê, betek jy sal mense nie, wel ek verstaan nie dit nie, hoe kon ek dit doen, as ek nie verstaan nie, nee, die verstaan kom uit, dat het Godse woord is, en baie keer kom jy verstaan na die leef ook, dit is ook waar, ek wil sê, ek vertrou die Heere genoeg, om dit te implementeer in my leven, alhoewel ek dit nie primair verstaan op die oomlik nie, ek verstaan het miskien op een gedeeltelike manier, maar wie, wanneer verstaan ek dit op een baie praktische manier, as ek het implementeer in my leven, en dan kan niemand die vrug daarvan wegvat nie, want dit is vrug wat in my leven voortvloei, en iemand kan my verskil daarvan, iemand kan terugtrek op, maar ek kan vir jou sê, ek het my leven op die woord gebouw, en dit is die vraag wat voortgekom het, ek kan nie anders te nie, ek kan nie anders te nie, hier staan ek, ek kan nie anders te nie, want dit is waar van my eie leven. Jy sien, een geloof wat gebouw word op iemand anders te getuien is, is nie baie sterk nie, een geloof wat sê wel, dit werk vir ander mense, joh, dit is wonderlik, kyk hoe, hoe werk het, maar jy beet in jou eie hart, jy weet, in jou eie huis, in jou eie leven, het niks daarvan grond gevat nie, ga nie staande blij as die vervolging kom nie, ga nie staande blij as die vervolging kom nie, die volgende grond is die grond met onkruid, en hier, hier wil ek vir elke jong mens sê, dit is een ding wat die Satan gaan doen, hy gaan nie woord van jou weghou, dier die bekommernis van hierdie lewe, en die verleidelikheid van reikdom, dit is die twee goeders, wat Jesus sê, jou weg gaan hou van die koninkryk, en van die implementering van die skrif van jou lewe, dit is die bekommernis van hierdie wereld, wat is die bekommernis, wat gaan ek eet, en wat gaan ek drink, sê Jesus, hoe gaan my lewe wees, jy weet, ehm, um, en jong mens is bekommerd, ons sien die wereld om ons, ons sien Zuid-Afrika, en wat is mens is bekommerd, wat is ouders bekommerd, gaan hulle financieel dit kan maak, <laughs> hoe absurd is dit, dat christene dit voorhou vir hulle kinders, hoe gaan ons dit financieel maak, ek wil vir jou sê, vandag as jy een jong mens is, dan wil ek vir jou sê, dat dit die een ding is, wat jy gaan weghou van die skrif af, om te doen wat God van jou vraag, in hierdie oomlik, is hierdie hele gedachte, dat die vrees van wat kan wees in hierdie wereld, jou wegneem van wat jy nou moet doen, en dat die verleidelikheid van reikdom, en ons allemaal die die verleidelikheid, al nog gevoel in ons levens, gevoel trek in ons levens, ek kan nie dit doen nie, want dit is, jy weet, dit gaan nie financieel sin maak nie, meeste mense, sy, sy grootste, sy, gro- sy grootste, uh, geinspireerde woord, is hierdie woord, uh, dit maak nie financieel sin nie, dit is waarop meeste mense, hulle geloof bou, in hierdie wereld, dit maak nie financieel sin nie, Nou kom ek sê, as jy die Heere wil volg met jou hele leven, gaan meeste van die goeders wat jy gaan aanpak, nie financieel sin maak nie. Want dit is nie hoe God ons vraag om te leef nie. Hy gaan vir ons vraag om goed te doen, wat op die einde van my vraag om my leven op te gee. Om my gemak op te gee, betek hier, en om my my financiële onafhankelijkheid op te gee en dit is vir meeste mense scary, dit was vir die rijk man scary, maar dan sê Jesus vir Petrus, as jy die koninkryk soek, wat sal gebeur? As jy die koninkryk soek, sal ek al die ander goeders vir jou bijgee, weet jy nie dat ek weet, wat jy hier nodig het nie. En so soek die koninkryk van God, in die eerste plek, soek wat vir God aannemelik is, begin leef dit wat die skrif sê, verstaan die skrif, implementeer die skrif, leef die skrif, en dan sê jy 30 en 60 en 100 fout vrug dra, en mense sal die vrug in jou leven sien, en hulle sal nie kan argumenteer tegen die vrug in jou leven nie, en dan as mense vir jou vraag, wat is die hoop wat in jou leef, dan sê jy, dit is, die, dit is Christus, en die opgestaan Heer Jesus, en dit is hoe hy homself openbaar in die skrif, en ek het besluit om in die skrif my wortels in te slaan. 
Ek wil afsluit weer eens met Ezekiel. Soek allereerst die koninkrijk van God en al die andere dinge sal vir jou bijgevoer word. Ek wil afsluit bijgevoeg word is weer Ephesians, want ek denk is so'n belangrike tekstvers in ons gedeel, in hierdie gedeelde gedeelte. Ephesians 5 vers 16 Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leven in een goddeloose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Heere wil dat jylle moet doen. Probeer te weet te kom wat die Heere wil hier jy moet doen, en dan gaan doen jy dit. Jezus gebruik hier die ander gelijk, en is nie meer sluit ek af van die twee broers, um, en hulle pa kom na hulle toe, en hulle sê, gaan werk in my winger. En die een broer sê baie vannacht, ja, ek sal gaan werk, en dan gaan hy nie. En die ander broer sê nie, ek gaan nie werk nie, en dit is klink vir my na harde werk. Maar die volgende dag het hy berou, en dan gaan hy in die winger, en hy werk, en dan sê Jezus, weet gedoen wat hulle vader wou? Sê hulle die een wat eerst nie gesê het, en ander een ja, En ek wil vir jou sê, ons christenen moet kom op een punt waar ons besef dat christenskap van my alles vraag. My vraag vir een verandering in my levenswijse. As christenskap nie jou levenswijse verander het nie, dan is jy nie, het jy nie die woord aanvaar nie en verstaan jy nie wat die skrif sê nie. En het het geen betekenis dat jy die bybel in jou hand het of dat jy vers kan quote nie, of dat jy belofte kan opse nie, want elke belofte wat opgesê is, is relevant in, die te, in termen van die leven wat ons leef saam met Christus. Daar is geen belofte van God, apart van een leven in Christus nie. Hoor my mooi, daar is geen belofte van God, apart van van een leven saam met Christus nie. Mag die Heere ons help, en mag die Heere vir julle jong mense help, en as jy met trekkers in jy luister hierdie, as jy miskien iemand het wat in, in die school is, of in universiteit is, stier vir hierdie boodskap, as jy in met trekkers en jy studeer, onthou, dat die grootste studie wat jy kan aanpak, is die studie van die skrif, en nie net een studie om papagaaiwerk in te neem, en alles in te kruim, en te kan weergeef, soos wij examen nie, jy weet nie, jy skryf examen, en jy skryf vannag, want morgen het ek alles al vergeet, wie het al so examen geskryf, jy verstaan eigenlijk niks, maar jy skryf alles neer, en goed, het is interessant dat wiskunde nie so werk, want jy wiskunde kan jy, moet jy interpreteer, moet jy verstaan, en dan raak het makkelijk, en die selfde met die woord, die woord moet verstaan word, so dat het geïmplementeer kan word, en die oomlik as jy dit implementeer, dan kom daar vrug uit. Dan kom daar vrug uit. Mag die Heere ons help om sy woord te verstaan en om het te implementeer, so dat elke man en vrou wat geroep is, sal bezig wees met die werk wat hy hulle geroep het voor. Amen. Vader, wat een wonderlijke voorrecht om die woord te Heere, hoe meer ons die woord bestudeer, hoe meer besef ons dat dit die waarheid is, dat dit die weg is, en dat het die lewe is. Vader, het die woord gestuur na die aarde toe, in Christus Jesus, het, het dit wat geskryf is, kom lewe kry in Christus, en daarom is Jesus een lewe in, ooreen, in ooreenstemming by die woord, en daarom kan ons na al twee kyk en sê, maar jy, Heere, dankie vir die woord, en dankie vir die logos wat onder ons kom blij het, en dankie Heere dat ons dit kan verstaan, en vader, as ons dit miskien nie verstaan nie, en ons sikkel miskien met betuigoeters, en betuigoeters is miskien vir ons moeilik om te interpreteer, Heere, geef ons dier die Heilige Geest die interpretatie, Heere, dankie dat die mense om ons gesit het, om ons te help met die interpretatie en die verstaan, Heere, help ons om nie hardkoppig te wees, as ons hoor wat jy sê nie, en wanneer ons dit verstaan nie, maar mag ons dit implementeer, en mag het diep, diep wortels vind, in ons levens, en mag ons bou daar op, jy sê in die woord, gelukkig, en vreugdevol is die een, wat die woord dag en nacht oordink, wat het verstaan, dag en nacht oordink, dit is een boom, wat sy wortels skiet, na die levende water toe, en wat vrucht dra op sy tyd, hier, hoe wonderlik is dit nie, om te denk, dat ons vrucht kan voortbring, omdat ons werkelijk die woord ernstig opvat, en het implementeer ons leven. Dank je dat dit soos huis is, wat op solide grond gebouw is, op die rots gebouw is, op die gebouw is. En as die vloedwaters kom, vader, dank je dat dit nie omwaai nie, 
en omval nie. Want ik zal niemand laat beskaam word wat een leven bou op die woord nie. Dank je vir die belofte. Ons loof en prijs die daarvoor. Amen. Ontvang die Seen van die Heere, die genade van ons Heer Jesus Christus in die liefde van God onze Vader in die gemeenschap met die Heilige Geest saam met julle wees en bly vandag en morgen totdat Jesus kom. Amen. Thank you.